ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്വിക്ലി എന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയ ബേസ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം ബേസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്ത സിമ്പിളിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ടായിരുന്നു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലക്കൺ കൂടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ബേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസ് മുപ്പതും ഇതിന്റെ ബേസ് ഇരുപതും ആണ് അപ്പൊ ബേസ് മെത്തേഡിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരത്തില്ല അവർ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ താഴെ എഴുതി അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ഈ രണ്ടിനെ ഈ നാലിനെയും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിമൈൻഡർ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക മൂന്നിനെയും നാലിനെയും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി രണ്ടിനെയും രണ്ടിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നാല് നീട്ടി അപ്പം ആദ്യം അതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയൊന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലാണ്ട് അതിന് ചെയ്യണം അപ്പം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് നീട്ടി ഇന്ന് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നാല് നീട്ടി നമുക്ക് അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസർ കിട്ടും പതിനാറിന്റെ ആറ് ഞാനിവിടെ എഴുതി റിമൈൻഡറിനെ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചു നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലാസ്റ്റത്തേത് ഈ അത്ര കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ റിമൈൻഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടാനൊന്നും പോയില്ല രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് എഴുതി അതിന്റെ സമയം മെനക്കെടുത്തിയില്ല ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് രണ്ടക്കത്തിനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ രീതിയിലായിരിക്കും രണ്ടക്ക നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി മൂന്നക്ക നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് അനുസരിച്ച്
ലാസ്റ്റ് ഇറക്കുന്ന ഈ അറ്റത്ത് ഇറക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തിനും കൂടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ അധികം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം ബേസ് മെത്തേഡ് ആണ് സാധാരണ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ എന്നാലും വേറെ ഏത് നമ്പർ എന്നാലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ബേസ് മെത്തേഡ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ട്രിക്കും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഈ രീതിയിലാണ് ടു ജിറ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഈ സൈഡിലുള്ള രണ്ടായിരത്തിനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കും ഇവിടെയും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടി ആ സ്റ്റെപ്പ് പഴയ പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം ഈ കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും രണ്ടിനെ ഒന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഞ്ചെന്നും കിട്ടും അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നടുക്കെടുക്കുന്ന നമ്പറിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കൂടെ നടുക്കെടുക്കുന്ന നമ്പറിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഒന്നും രണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് അവിടെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി പിന്നെ ഇതിനെ തമ്മിലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്നിനെ രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറെന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ കിട്ടിയ മൂന്നും കൂടെ ആ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറന്നു പോകാതിരിക്കും സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതിയും കൂടെ വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ഫാങ്ങളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു അതുപോലെ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും ഈ നമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാലെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നാല് മൂന്ന് ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഓടിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് എഴുതും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു ഇതൊരു മൂന്നക്ക നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു ആറക്കം വരെയുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്ര എണ്ണത്തിന് ആഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം പോകും നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാ
അഞ്ചിനെ രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പത്ത് കിട്ടി ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ആ മുപ്പത്തി ഏഴെന്ന് മാത്രം മതിയോ പോരാ അതിന്റെ കൂടെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര നീട്ടും നാപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ മാൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് ഞാൻ സീറോ എഴുതുന്നു റിമൈൻഡർ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളും കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെയ്ത അത് ഈ രണ്ടക്കത്തിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മതേഡ് തന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെയും ചെയ്യാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും അഞ്ചിനെ നാല് വെച്ച് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇവനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആറ് നീട്ടി അപ്പൊ എന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് മാത്രം മതിയോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള നാലിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക ആ മുപ്പതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി റിമൈൻഡർ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ നാലിനെയും ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എനിക്ക് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ആ എട്ടിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് നമുക്ക് എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഇത്ര ഇത്രയും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ നോക്കുക ടു ഡിജിറ്റിന്റെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെയും ആദ്യം പാടൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരം ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഓർത്തി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒരു ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കുക എത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്ര